పాజిటివ్ ఎతీజం తెలుగు ఛానల్ ప్రేక్షకులకు స్వాగతం శ్రీమతి హేమలత లవణం గారు రచించిన మురిచోర్మ అమృతంగమయ అనే పుస్తకంలో హేమలత గారి గురించిన జీవిత విశేషాలను తెలుసుకుంటున్నాం కదా ఈరోజు మరికొన్ని విషయాలను తెలుసుకుందాము జూలై ఇరవై ఆరు సాయంత్రం ఐదు గంటలకు పిల్లలతో పాటు ఉపాహారం ముగించి సిటీ బస్సులో బయలుదేరి రామకృష్ణ మిషన్ వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసిన సభలో ఘోర గాంధీయిజం మీద మాట్లాడుతున్నారు వారు గాంధీ ఆశ్రమం సేవాగ్రామంలో ఉన్నప్పుడు అక్కడ వారు చేసిన దినచర్య చెబుతూ ఆనాడు మేమంతా పాయిఖానాలు శుభ్రం చేసి మలం నిండిన బకెట్లను ఇలా రెండు చేతుల మోసుకుపోతూ అవి ఒకచోట గుంటల్లో పోసేవాళ్ళం ఆ వాక్యం పూర్తయింది నిలుచున్న వారు వెనక్కి పడిపోయారు దేవుడు లేదు అనే సిద్ధాంతంతో సమాజం తిరస్కరించిన తాను నమ్మిన నాస్తిక జీవిత విధానాన్ని ఆచరిస్తూ యాభై ఏళ్ళు అతి నిరాడంబర సత్యమయ జీవితాన్ని త్యాగాన్ని ఆచరిస్తూ తొమ్మిది మంది సంతానం కలిగిన పెద్ద కుటుంబం తన భావాలకు అనుగుణంగా వృద్ధి చేసుకుంటూ గడిపిన ఘోర సర్వ ప్రపంచంలోనూ ఒక అపురూపమైన అపూర్వమైన వ్యక్తి సత్యాన్ని ఆచరించిన గాంధేయ నాస్తికుడు ఆనాటి నుంచి నాకు మామగారు భౌతికంగా లేరు ఘోరాతోనూ ఘోరా తదనంతరం ఘోరా కుటుంబం ఏమి చేస్తున్నది అనేది ప్రశ్న తల్లిదండ్రులు వేసిన సాంఘిక విప్లవాత్మక బాటలోనే నడుస్తున్నారు వారు అనేది జవాబు ఘోరా మూడవ కుమారుడు సుప్రసిద్ధ వైద్యులు డాక్టర్ సమరం సంసార దాంపత్య జీవితాలలో శృంగారపరమైన అనేకానేక సమస్యలు అపోహలు భయాలను సశాస్త్రీయ సమాధానాలతో రచనలు నూట యాభై దాకా రచించి ప్రచారం నిర్వహించి ఆంధ్రదేశాన సంచలనం సృష్టించి నూతన భావజాలం అందించిన వైద్యులు డాక్టర్ సమరం సంస్కార్ ట్రస్టులో సభ్యులుగా నాకు దన్నుగా ఉండడం గర్వకారణం రెండవ కుమార్తె శ్రీమతి మైత్రి గృహ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తూ ఘోర అభయ నివాస్ లోని సమస్యల వలయంలో చిక్కుకున్న స్త్రీలకు ఆమె గైడు ఫిలాసఫరే కాదు వారిని అక్కున చేర్చుకున్న మైత్రమ్మగా పిలవబడే డైనమిక్ మహిళ మూడవ కుమార్తె శ్రీమతి విద్య ప్రసిద్ధ సంఘ సేవకురాలిగా లబ్ధ ప్రతిష్ఠలు తొంభై ఆరేళ్ల సరస్వతి ఘోర ఈనాటికి చైతన్యవంతురాలే ఇంత పెద్ద కుటుంబం పిల్లలు మనుమల వివాహాలన్నీ మతాంతరాలే అందుకే నేను తరచూ అంటూ ఉంటాను ఆంధ్రదేశాన నేను ఎవరిని పలకరించినా వారు నాకు బంధువులై ఉంటారని ఇంత పెద్ద విశ్వ కుటుంబాన్ని నడుపుకుంటూ వారి కోసమే కాక తోటి వారి కోసము జీవిస్తున్నారు ఇది ఎలా సాధ్యమైంది ఆ తల్లిదండ్రులిద్దరూ పెద్దన్నయ్య లవణం నడిచిన త్యాగమయ స్ఫూర్తిదాయక సత్య జీవనం అని నా జవాబు నేను అందుకున్న స్ఫూర్తి అక్కడిదే కేజే కథ నా రెల్లుపాక తడికలను పేడ మట్టి కలిపి అలుక్కుంటున్నాను ఒకనాటి ఉదయాన పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఆరో సంవత్సరం అది నమస్కారం అమ్మ నా వెనుక నుంచి వినబడింది వెనుకకు తిరిగి చూశాను నల్లటి బద్దలాంటి ఒక యువకుడు నిలబడి ఉన్నాడు ఉంగరాల జుట్టు ఎడమ వైపు ఎత్తుగా దువ్వి ఉన్న క్రాఫు ముఖం మీద గంటు కళ్ళు చిన్నవైన చూపు తీక్షణంగా ఉంది తరచి తరచి చూస్తున్నట్టు ఒక్క క్షణం ఆగి ఎవరు నువ్వు ఏమి కావాలి ఎంతసేపటి నుంచి ఉన్నావు అని అడిగాను నా ప్రశ్నలకు అతనేమి కదిలినట్లు లేదు నా పేరు కేజీ కావలి కచేరి మిట్ట నుంచి వచ్చాను ఎందుకోసం వచ్చావు పేడ అలికిన గుడ్డను క్రింద పడవేస్తూ అడిగాను నేను దొంగను నా మీద వారెంట్ ఉంది రైల్వే పోలీసులు నన్ను తరుముతున్నారు అని చాలాసేపు మౌనంగా ఉన్నాడు ఈ దొంగలతో ఎలా వ్యవహరించాలో అప్పటికే నాకు రెండు సంవత్సరాల అనుభవం ఉంది ఆ అరుగు మీద కూర్చో అని నేను చేతులు కడుక్కున్నాక ఎదురు అరుగు మీద కూర్చున్నాను కేజే తలంచుకొని మౌనంగా ఏడుస్తున్నాడు దొంగలు ఎక్కువ మాట్లాడతారు తక్కువ ఏడుస్తారు వీడు ఇందుకు భిన్నం నేను అతన్ని ఓదార్చదలుచుకోలేదు అతనికి పశ్చాత్తాపమో లేక మరేదో కదిలించింది తను తాను సంభాళించుకొని నాకు ఇద్దరు ఆడపిల్లలమ్మా నేను చచ్చిపోతే 
వాళ్ళిద్దరూ శరీరం అమ్ముకొని అంటూ బోరున ఏడ్చాడు వారిలోని వ్యధ స్పష్టంగా కనిపించింది అందులో అనుమానం లేదు నాటకము కాదు చూడు కేజే మా వద్దకు వచ్చిన వాడు ఉన్నది ఉన్నట్టుగా కల్పన లేకుండా సత్యం చెప్పాలి అప్పుడే నేను ఏదైనా సహాయం చేయగలను కళ్ళు తుడుచుకుని మౌనంగా కూర్చున్నాడు కొంత అవకాశం ఇవ్వాలనే తలంపుతో అది సరే ఈ పని మధ్యలో ఆగిపోయింది ఇది పూర్తి చేసి నీ కథ వింటా అన్నాను నేను అలుకుతానమ్మా అంటూ పేడను చేతిలోకి తీసుకున్నాడు ఈ పనులు కూడా నీకు తెలుసా వ్యంగ్యంగా అన్నాను నా ప్రశ్నలోని హేళనను అతను గమనించాడు నల్లని ముఖంలో తెల్లని పళ్ళు కనపడేటట్టు నవ్వి స్పీడు అందుకున్న రైల్లోంచి దిగగలను ఇంటి కిటికీ చువ్వలు చప్పుడు కాకుండా వంచగలను వేసుకున్నవాడికి తెలియకుండా జేబు కత్తిరించగలను ఇవి నాకు బాగా తెలుసమ్మా ఈ పని మాత్రం నాకు తెలియదు నేనెప్పుడూ చేయలేదు ఇప్పుడు మీరు చేస్తుంటే నాకు చేయాలనిపిస్తోంది అంటూ పేడ మట్టి బాగా తొక్కాడు చేత్తో బాగా కలిపాడు నాలుగు వైపులా ఉన్న తడికలు సరిగ్గా కట్టి ఒక తడికను పూర్తిగా అలికేశాడు అలవాటు ఉన్నవాడిలాగా బాగా నాకన్నా బాగా అలికాడు అలకడం పూర్తయ్యేసరికి పొద్దు వాలింది మరి భోజనం చేసి వస్తావా అన్నాను బెదురు కేజేలో హుషారు కనిపించింది ముఖంలో విచారం తొలగింది హోటల్కు పోయి వచ్చాడు నిన్ను రైల్వే ఎస్పీ గారి దగ్గర రేపు సరెండర్ చేస్తాను దానికి అతను స్పందించి మీరు ఎక్కడ ఎప్పుడు ఎవరి ముందు లొంగిపోమ్మంటే ఆ అధికారి దగ్గర లొంగిపోతాను షరతులు లేకుండా నాకు ఈ దొంగ జీవితం వద్దు ఈ నరకం వద్దు ఇంత తాపీగా ఇంతవరకు నేను ఎక్కడా నిలబడలేదు భయం నన్ను తరుముతూ ఉండేది అన్నాడు సాయంత్రం తన కథంతా చెప్పాడు నిన్న రాత్రి మారు వేషంలో సినిమాకి వెళ్ళాను గత మూడు నెలల నుంచి ఇంటికి పోలేదు పిల్లలు కళ్ళల్లో తిరుగుతున్నారు పోలీసుల తుపాకీకి చచ్చే కంటే ఆత్మహత్య చేసుకుందామనే తెగించాను సినిమాలో ఒళ్ళు తెలియకుండా నిద్రపోయాను ఉదయాన్నే లేచాను ఆలోచన మారింది మీ గురించి చెప్పారు మీరు తప్ప ఎవరూ నన్ను రక్షింపలేరని కూడా చెప్పారు అందుకే వచ్చాను మీకు నేను సమర్పణ చేసుకుంటున్నాను నన్ను రక్షించండమ్మా అంటూ కాళ్ళకి మొక్కాడు అతని కళ్ళు ధారాపాతంగా కురుస్తున్నాయి మళ్ళీ చల్లని గాలి తగలగానే నల్లని మేఘం వర్షించినట్టు నన్ను ఇంతవరకు ఇలా కూర్చోమని కూడా ఎవరూ అనలేదు నా మీద ఇంత సానుభూతి కూడా ఎవరు చూపలేదు అమ్మో కేజే అనే మాటలే విన్నాను రాజకీయ నాయకులు ప్రజాప్రతినిధులు ఇలా ఎందరి దగ్గరకో తిరిగాను నన్ను ఎవరూ దగ్గరకు కూడా రానివ్వలేదు ఈ జీవితం అంటే విసుగెత్తిపోయింది నన్ను కాల్చేస్తారు తప్పదు నా భార్య పిల్లలు అనుకుంటూ ముఖం కప్పుకున్నాడు అతని భుజం నిమురుతూ అన్నాను నీలో పశ్చాత్తాపం వచ్చింది కదా అది చాలు కొంతసేపటికి సర్దుకున్నాడు నువ్వు దొంగవని నిన్ను ఎవ్వరూ దగ్గరికి రానివ్వరు అది తప్పు వాళ్ళ తప్పు కాదు కదా కుష్ఠరోగి మీద క్షయరోగి మీద జాలి చూపిస్తారు అంగ విహీనుణ్ణి చూసి కరుణను కుమ్మరిస్తారు కానీ దొంగని చూసి భయపడతారు నిన్ను నేను క్షమిస్తున్నాను అమ్మగా దగ్గరకు తీస్తున్నాను మరి నాకు మాట ఇచ్చి ఇక నుంచి వెలుగులో జీవించు నిన్ను రేపు రైల్వే ఎస్పీ గారి దగ్గరకు తీసుకువెళ్తాను అన్నాను ఆ మరునాడు విజయవాడ డివిజన్లో రైల్వే ఎస్పీగా ఉన్న విపిబి నాయర్ ఐపీఎస్ వద్దకు తీసుకువెళ్ళాను కూర్చో కేజే అంటూ ఆయన కుర్చీ చూపించేసరికి కేజే వణికిపోయాడు శ్రీనాయర్ ఎంత గంభీరంగా ఉంటారో సంభాషణలో అంతటి హాస్యాన్ని ఒలికిస్తూ ఉంటారు నేను పెద్ద పులిలో ఉన్నానా వణుకుతున్నావు నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చావు అంటేనే నీలో మార్పు వచ్చిందన్నమాట ఇక నుంచి మంచి అబ్బాయిలా మసులుకో అన్నారు ఎస్పీ కేజే నమస్కారం చేస్తూ మీ పేరు అమ్మగారి పేరు నిలుపుతాను సార్ అన్నాడు అంతటి గాచారాలోనూ మా పేర్లు ఏమైనా పడి ఉన్నాయా నిలుపుతానంటున్నావు నీ పేరు పడి ఉంది ముందు దాన్ని నిలుపుకో ఆయన హాస్యంతో నేను నవ్వు కలిపాను కేజే పోలీసులకు లొంగిపోయాడు బెయిల్ మీద వచ్చి కేసులు అన్నింటినీ పూర్తి చేసుకున్నాడు తన తోటి నేరస్తులలో మార్పును ప్రోత్సహిస్తున్నాడు శాంతి సంఘాలు స్థాపించాడు మా దంపతులను కావలికి పిలిపించి ఆ సంఘ ప్రథమ సమావేశం జరిపించాడు తన తోటి నేరస్తులను నలభై మందిని మార్పు జీవితానికే ప్రోత్సహించాడు 
శాంతి సంఘం స్థాపించాడు మమ్ము కావలి పిలిపించి ఆ సంఘం ప్రథమ సమావేశం జరిపించాడు పంతొమ్మిది వందల ఎనిమిదిలో అమెరికన్ బాప్టిస్ట్ చర్చి రెవరెండ్ బుల్లార్డ్ ఆధ్వర్యమున కావలి కాలనీలో సంస్కరణ కార్యక్రమాలు ప్రారంభమైనాయి పంతొమ్మిది వందల పన్నెండులో బుల్లార్డ్చే ఇరవై మంది కుటుంబాలతో పరిశ్రమల కాలనీ కావలిలో స్థాపించి ప్రారంభించబడింది గాడిదలు ఆవులు తోలుకుంటూ రోజుకు ఒక చోట తిరుగుతూ ఉప్పు కరివేపాకు ధాన్యం అమ్ముకునే ఈ ఎరుకులు సమయం అనుకూలించగానే నేరాలు చేస్తూ ఉండేవారు సోది చెప్పుతూ తిరిగే వీరి స్త్రీలు బాతిని పోగు చేసి తెచ్చేవారు ఏ ఇంట్లో బంగారం డబ్బు ఉందో ఆ ఇంటికి ఎట్లా కన్నం వెయ్యాలి మొదలైన అనేక వార్తలు సేకరించేదాన్ని బాతిని అంటారు నేర పరిభాషలో ఈ నేరస్తులు గ్యాంగులు కట్టి తిరుగుతూ ఉండేవారు ఒక్కొక్క గ్యాంగులో పది పదిహేను నుండి ఇరవై దాకా సభ్యులు ఉంటారు ఆ గ్యాంగ్కి ఒక నాయకుడు ఉంటాడు దాదాపు అన్ని గ్యాంగులు నేరం చేస్తూనే ఉండేవి ఆనాటి గ్యాంగ్ నాయకులు మానుపాటి పిచ్చిగాడు కాబటి కోటిగాడు బచ్చు గురవడు ఈనాటికి వీరి వంశస్థులు అన్ని సెటిల్మెంట్స్లోనూ ఉన్నారు బుల్లార్డ్ సంస్కరణకు తీసుకున్న ఇరవై మంది కుటుంబాలు క్రైస్తవులుగా మారడానికి ఒప్పుకొన్నారు మతాంతరం చెందారు థ్యాంక్ యూ మరిన్ని కొత్త వీడియోల కోసం మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి క్రింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి